est une commune française du département des Yvelines, dans la région Île-de-France. Située à 7 km au nord-ouest de Paris, porte Maillot, et à 8 km environ, à l'est de Saint-Germain-en-Laye. Elle est ainsi, pour ses habitants, proche d'espaces verts, tels que la forêt de Saint-Germain-en-Laye, et de zones d'activité économiques importantes, notamment Paris, et la Défense, avec le bénéfice d'infrastructures de transport vers ces territoires. Elle est voisine des départements des Hauts-de-Seine, et du Val-d'Oise. Elle bénéficie également d'un centre-ville appréciable, et d'un des marchés franciliens, les plus actifs. Ses habitants sont appelés les Auvillois, depuis 1943. La commune, presque totalement urbanisée, se trouve à peu près au centre de la presqu'île du Pec, l'une des boucles de la Seine, en aval des Hauts-de-Seine, et de Paris. La boucle de Seine suivante, toujours en aval, correspond au territoire couvert, notamment, par la forêt de Saint-Germain-en-Laye, où il s'étend sur 441 hectares. Elle est limitrophe de Sartrouville au nord-ouest, de Beson à l'est, de carrière sur seine au sud-ouest. Beson est en Val d'Oise, par le pont de Beson, où il est à proximité du département des Hauts-de-Seine, notamment de Colombe, Nanterre, et du quartier d'affaires de la Défense. La commune est desservie par la route départementale des 308, qui relie Paris à Poissy, traversant la partie nord de la commune, et par la route départementale des 311, qui relie Houille à Saint-Germain-en-Laye, longeant le territoire de la commune au sud. Le cœur du village est préservé de la circulation passant sur ces deux axes. En outre, des axes de communication d'importance nationale se trouvent à proximité de la commune, en particulier l'A14 et l'A86 qui permet de rejoindre l'A13 au sud et l'A15 au nord. Le site de la commune est habité depuis longtemps, puisque des traces d'habitat mérovingiens ont été trouvées dans le quartier du Tonquin. Les sous-bassements de l'église catholique Saint-Nicolas remonte au XIIe siècle, période probable de la création de la paroisse. La structure de l'église a été profondément remaniée au XIXe siècle. Le cartulaire de Notre-Dame de Paris mentionne, au début du XIIIe siècle, la paroisse d'Ecclesia Hall, au XIVe siècle, où il est entouré de murailles avec quatre portes fortifiées et surmontées d'une tourelle. Le tracé actuel des rues de Metz et de Strasbourg correspond à l'ancien chemin de ronde. Les villes importantes à proximité sont Saint-Germain-en-Laye et Argenteuil. Argenteuil est dans la même boucle de Seine, ce qui facilite les communications. Le château de Saint-Germain-en-Laye est une résidence royale. Le pont du Bec est construit dès 1627, alors qu'il faut prendre un bac à Beson. Pour se rendre à Paris, impraticable plusieurs mois par an. La plaine douille, ou plaine douille, sans H, dans les lettres de Madame de Sévigné, sert de terrain de chasse et de lieu de passage en revue des troupes pour les souverains. Le village a une population réduite, et une activité agricole. La construction d'un pont en bois, à Beson, sous le premier empire, puis l'arrivée du chemin de fer en 1841, métamorphose le village. Sous la Troisième République, le village de campagne est progressivement englobé, dans la banlieue parisienne. Un tissu d'habitat pavillonnaire se développe. L'habitat rural existant précédemment se raréfie, où il voit sa population croître régulièrement. En 1886, les premiers égouts sont construits, et les premiers groupes scolaires le sont, à partir de 1910. En 1904, le contrôle de la municipalité de la commune échappe aux familles d'agriculteurs, et passe aux nouveaux arrivants. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'usine aéronautique Hispano-Suiza, installée dans des carrières, est réquisitionnée par la crue marine allemande de 1940 à 1944, Torpedo Arsenal Vest, pour y fabriquer des torpilles, mais aussi des V2. 
Elle est devenue aujourd'hui, une base de la Marine Nationale, centre commandant Millet du nom de Georges Millet, commandant du Proté, mort en 1943. À partir des années 1955, des projets de rénovation de l'habitat et d'aménagement sont régulièrement lancés, avec l'introduction dans le tissu urbain pavillonnaire d'immeubles, de 4 à 8 étages. L'emprise de cet habitat sur le territoire de la commune reste toutefois limitée, le type d'urbanisme recourant à des constructions bétonnées, fortement en rupture avec l'existant, étant remis en cause au milieu des années 1980. Les projets d'aménagement actuels privilégient davantage des immeubles de standing, d'auteur limité, s'intégrant davantage dans le tissu urbain.
Thank you.